ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం థర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి ఒకటో లెసన్ నుంచి ఆరో లెసన్ వరకు అన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే కవర్ చేద్దాం ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే మీకు తెలుస్తాయి మీకు కూడా రివిజన్ అయినట్టు ఉంటుంది ముందుగా మనం చూసినట్లయితే లెసన్ వన్ తొలకరి చినుకులు రచన మనం చూసినట్లయితే జంధ్యాల వెంకటేశ్వర శాస్త్రి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇతివృత్తం దేశభక్తి ప్రక్రియ గేయం మూలం మల్లెల మందారాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వాక్యం అన్నది కొన్ని పదాలతో ఏర్పడుతుంది పదాలు కొన్ని అక్షరాలతో ఏర్పడతాయి అక్షరం అంటే పలికే ధ్వనికి ఏర్పరచుకున్న గుర్తు ఆ అక్షరాలన్నింటినీ ఒకటిగా చేర్చి వర్ణమాల అంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వర్ణమాలలో ఆ నుండి అవు వరకు గల అక్షరాలను అచ్చులు అంటారు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కా నుంచి హా వరకు గల అక్షరాలను హల్లులు అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ తొలకరి చినుకులు ఈ లెసన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే ఇవి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే బాలభీముడు ఇతివృత్తం ఇతిహాసం ప్రక్రియ కథ బాలభీముని తల్లిదండ్రులు బాలభీముని తల్లి కుంతీదేవి తండ్రి పాండురాజు పంచ పాండవులు పేర్లు మనం చూసినట్లయితే ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఇక్కడ ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు వీళ్ళకి తల్లి కుంతీదేవి నకులుడు సహదేవుడు వీళ్ళ తల్లి పేరు మనం చూసినట్లయితే అశ్విని దేవతలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు చాలా క్లియర్గా జరిగింది ఈ క్వాలిటీ కానీ మీకు తక్కువ వచ్చినట్లయితే క్వాలిటీని హెచ్డీలో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పాండురాజు అన్నయ్య ధృతరాష్ట్రుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ధృతరాష్ట్రుడు అస్తినాపురానికి రాజు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కౌరవులలో పెద్దవాడు కౌరవులలో పెద్దవాడు దుర్యోధనుడు కౌరవుల పాండవుల గురువు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ద్రోణాచార్యుడు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఒక వస్తువు పేరును తెలిపే పదాన్ని ఏకవచనం అంటారు ఒకటి కంటే ఎక్కువ వస్తువులను తెలిపే పదాన్ని బహువచనం అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అల్ప ప్రాణాక్షరాలు అల్ప ప్రాణాక్షరాలు అనగా తేలికగా పలికే అక్షరాలు క గ జ ట త ద డ ప బ మహాప్రాణాక్షరాలు ఒత్తి పలికే అక్షరాలను మహాప్రాణాక్షరాలు అంటారు ఖ ఘ ఛ జ ఠ ధ ఫ బ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అల్ప ప్రాణాక్షరాలకి మహాప్రాణాక్షరాలకి మనకి ధ్వనిలో కూడా శబ్దం అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే రాజావారి తోటలో రోజా పూలు చూసేవారే కానీ కోసేవారు లేరు దీనికి ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే నక్షత్రాలు గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ వచ్చే పోయేవారికి వడ్డించు బొమ్మ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే తేలు గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ వచ్చే పోయేవారికి వడ్డించే బొమ్మ తేలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మా అమ్మ చీర మడవ తేరు ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే భూమి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే చేయండి దారి తప్పిన బాలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇతివృత్తం సున్నిత తత్వం ప్రక్రియ సంఘటన బాలు అనగా ఎలుగుబంటి పిల్ల నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అచ్చులలో పొట్టిగా పలికే వాటిని హస్వాలు అని దీర్ఘం తీసి పలికే వాటిని దీర్ఘాలు అని అంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లెసన్ ఏమవుతుందో ఇతివృత్తం పర్యావరణం సున్నిత తత్వం రచన నాలం కృష్ణారావు ప్రక్రియ గేయం మూలం గోరుముద్దలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తిగా చేర్చితే దాన్ని దిత్వాలు దిత్వాక్తులు అంటారు సంధి జరిగేటప్పుడు మొదటి పదంలోని చివరి హల్లు రెండవ పదంలోని మొదటి హల్లు చేరుటను సంశ్లేషము అంటారు రామన్ గొలిచెద ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రామన్ ప్లస్ 
గోలి చేత ఇక్కడ నా ప్లస్ గో ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడొచ్చు మీరు సంశ్లేషం అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఋతువులు వసంత ఋతువు వసుధకు అందం గ్రీష్మ ఋతువు ఎండలు మొదలగు వర్షపు ఋతువు వానలు వరదలు శరత్ ఋతువు చల్లని వెన్నెల కార్తీక దీపం వెలిగింది హేమంత ఋతువు హిమబిందువు ముత్యపు ముగ్గులు శిశర ఋతువు చెట్ల ఆకులను రాల్చింది వసంత లక్ష్మిని పిలిచింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ పారిపోయిన గిన్నెలు ఈ పారిపోయిన గిన్నెలు అనే లెసన్లో మనం చూసినట్లయితే ఇతివృత్తం హాస్యం ప్రక్రియ కథ ఏకవచనం పదం చివర సున్నా లేదా మూ ఉన్నప్పుడు అవి లోపించి బహువచనంలో లూ చేరుతుంది ఇక్కడ దీనికి ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే పుస్తకం ఏకవచనం పుస్తకాలు బహువచనం ఒక హళ్ళుకు మరొక హళ్ళు ఒత్తుగా చేరితే దాన్ని సంయుక్తాక్షరం అంటారు ఒక హళ్ళుకు మరొక హళ్ళు ఒత్తుగా చేరితే దాన్ని సంయుక్తాక్షరం అంటారు కపిల వస్తు నగరానికి రాజు శుద్ధోద్ధనుడు అతని కుమారుడు గీతముడు గీతమునికి మరొక పేరు సిద్ధార్ధుడు గీతముని బాలమిత్రుడు దేవదత్తుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ సెంటెన్స్ అయితే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం కపిల వస్తు నగరానికి రాజు సిద్ధోద్ధనుడు అతని కుమారుడు గీతముడు గీతమునికి మరొక పేరు సిద్ధార్ధుడు గీతముని బాలమిత్రుడు దేవదత్తుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆరో లెషన్ మహాత్ముడు ఇతివృత్తం మనం చూసినట్లయితే దేశ నాయకుల జాతి విశేషాల స్ఫూర్తి ప్రక్రియ వ్యాసం గాంధీ పనికొచ్చే ప్రతి వస్తువుకు విలువ ఇవ్వాలి పడేయకూడదు దేనినైనా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి సుమా అంటూ తమ పుస్తకంలో రాసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గాంధీ జననం పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు గుజరాత్లో పోరుబందర్ అనే గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది గాంధీజీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు మనం చూసినట్లయితే తండ్రి కరంచంద్ గాంధీ తల్లి పుత్లీబాయి గాంధీజీ భార్య పేరు కస్తూరిబాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే గాంధీజీని ప్రభావితం చేసిన కథ శ్రవణ కుమారిణి నాటకం సత్యహరిశ్చంద్ర గ్రుడ్డి వాళ్ళైన తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసిన శ్రవణుని కథ హరిశ్చంద్ర కథ అనగా హరిశ్చంద్రుడు సత్యం కోసం పడిన కష్టాల గురించి తెలియజేసేది గాంధీజీని ప్రభావితం చేసిన కథలు ఈ రెండు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే శబర్మతి ఆశ్రమంలో భోజనశాలలో భోజనాశ్రమంలో బోర్డు ఉంటుంది కదా ఆ బోర్డు మీద రాయించిన అంశాలు ఆశ్రమ ఆస్తి అందరిది ఇది ఈ దేశంలో చాలా భేదవాళ్ళ ఆస్తిగా భావించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను అవసరానికి మించి ఉప్పైనా సరే వడ్డించుకోవద్దు నీరు కూడా వృధా చేయరాదు అనే ఈ రెండు అంశాలను శబర్మతి ఆశ్రమంలో భోజనశాలలో బోర్డు మీద రాయించిన అంశాలుగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సత్యం అహింస ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం పట్టుదల అన్నవి గాంధీ గారిని గొప్ప నాయకునిగా చేశాయి అందువలనే ఆయన మహాత్ముడు అనే పేరును పొందాడు అంబేద్కర్ జయంతి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు ఇది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే జగ్జీవన్ జయంతి ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం ఏంటి ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే ఏప్రిల్ తొమ్మిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వాక్యాంత బిందువును ఫుల్ స్టాప్ అంటాం మనం ఏదైనా పదం రాస్తున్నప్పుడు చివర ఒక చిన్న చుక్క పెడతాం కదా దాన్నే వాక్యాంత బిందువు అంటారు అంటే ఆ వాక్యం పూర్తయింది అనే అర్థం వస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం థర్డ్ క్లాస్లో ఒకటో లెసన్ నుంచి ఆరో లెసన్ వరకు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్ని దాదాపుగా కవర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏడవ లెసన్ నుంచి పదకొండవ లెసన్ వరకు ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం 
ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే చేయండి మీరు ఉండే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లోనూ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తేనే మరిన్ని వీడియోలు మీకు స్పీడ్గా అందుతాయి అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరింత లేటెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాసెస్ మన ఛానల్ ద్వారా మీకు ఎప్పుడు అందుతూనే ఉంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆన్ జై హ్యాన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో పెట్టే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మొబైల్కి పొందాలనుకుంటే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను మీ గణేష్ వెల్కమ్ టు రామ్ రమేష్ ప్రొడక్షన్